Ömer? Ne oldu oğlum? Of anne ya. Ömer cevap versene ne oldu? Ne cevap vermemi istiyorsun anne? Otur oğlum otur. Ne oldu yavrum? Her zamanki şeyler işte. Ben bıktım artık bu parasızlıktan. Benim hiç mi param olmayacak? Arkadaşlarımın arasında küçük düşmekten bıktım. Oğlum bağırma. Bağırmayayım da ne yapayım? Rezil oluyorum babaanne. Arkadaşlarım her gün okul çıkışında hep yiyecek bir şeyler alıyorlar. Ben her seferinde benim canım bir şey istemiyor demekten bıktım. Oğlum bu günler de geçecek. Geçmeyecek babaanne. Ama ben ne yapacağımı biliyorum. Ne yapacaksın? Okula gitmeyeceğim. Okula gitmemek olur mu oğlum? Başka şansım mı var? Girelim bir işe benim de param olur. Böyle düşünme oğlum. Bırak beni. Ömer. Anne. Anne bırak bir şey söyleme ne olur. Anneyle nasıl konuşulacağını öğrensin kızım. <gülüyor> Ömer haklı anne. 15 gündür yanına bir lira bile harçlık vermiyorum. Haklı çocuk. Ömer haklı anne. Anne ezik hissediyor kendini arkadaşların yanında. Benim güzel kızım. Üzüm. Bu günler geçecek inşallah. Sen böyle yaptıkça annem çok üzülüyor Ömer. Annem üzme Ömer. Okulu bırakacağım deme bir daha. Başka ne yapabilirim abla? Rezil olmaktan sabırım daha iyi. Çalışıp para kazanırım. Olmaz öyle şey. Sabret biraz kardeşim. Babaannemin dediği gibi Ömer. Bugünler de geçer. Sonra okulu bıraksana çok pişman olursun. Tabii annem yüzdüğüne de. Aslında okulumu çok seviyorum. Biliyorum çok sevdiğini. Ne kadar zor şartlarda kalırsan kal. Sakın okulu bırakma. Sakın bir daha annemi üzme. Hadi şimdi yemeğe gidelim. Hadi. Hem annem okulu bırakmayacağımı söylersin. Hadi. Üzülme kızım. Üzülme yavrum. Geçecek bu günler. Ne yapacağız biz anne? Nasıl çıkacağız bu işin içinden? Allah verecek bir kolaylık kızım. Kış geldi. Yakacak bir tahta parçamız bile yok. İki aydır kirayı veremiyoruz. Bakkal artık borç vermiyor. Ama hepsinden önemlisi Ömer'le nasıl baş edeceğiz? <gülüyor> Mis gibi bulgur pilavı kokuyor. Bizi yemeğe beklediniz değil mi? <gülüyor> Bekledik tabii. Gel, gel benim kuzum. Gel oğlum benim. Oh babaannesinin güzeli. Oğlum benim. <gülüyor> Anne Ömer sana bir şey söyleyecek. Ömer? Anne ben. Ben okulu bırakmayacağım. Aferin benim akıllı oğluma. <gülüyor> hadi. Hadi bakalım yemeğimizi ye. <gülüyor> hadi. Anne dondum çok soğuk ya. Annem nerede? Ekmek almaya gitti. Ömer kalkmadı mı? Kalkmadı. Kalkacak değil mi? Kalkacak tabii ben uyandırırım onu. Uyandır. Annen de gelir artık. Sıcak ekmek de çay iyi gider. Hem de çok iyi gider. Sıcak ekmek ve çay. <Gülüyor> Yakacağını yüklenmişsin yine. Kış daha yeni başlıyor Kevser Hanım. Bu tahta parçalarıyla koca kış geçer mi? Bir ekmek verir misin? Veririm vermesine de parasını verebilecek misin? Borcumu ilave et. En kısa zamanda hepsini öderim. Neyle ödeyeceksin? İşte orasına karışma Sami Efendi. Merak etme paran kalmaz bizde. Bak Kevser Hanım ben para canlısı bir insan değilim. 
İstersen borcunu bir çizgi çekerim. Hepsini silerim. Ama tabii sen istersen. İstemem. Borcum borçtur. En kısa zamanda öderim hepsini. Buyur. Afiyet çeker olsun. Odanın sıcaklığı iyi oğlum. Bence de iyi. Aa anne. Kalktınız mı? Sıcak ekmek getirdin. Alayım ben onu. Ya baba anne keşke biraz peynir olsa. Ya da zeytin. Gel. Gel şöyle. Onlar da olur inşallah oğlum. Anne sabah odun atalım mı? Atarım şimdi oğlum. Hele bir sucuk olduğunu düşünsene abla. Şu taze ekmekle yanına banacaksın. Ne güzel yerdik. <gülüyor> Bırak şimdi hayal kurmayı okula geç kalacaksın. Bakalım bugün ne yalan söyleyeceğim arkadaşlarıma. Ömer. Ben ısıtırım şimdi oğlumu. Hiç boşuna atma Kevser. Okula kitleri gelmiş. Siz soğukta mı oturacaksınız? Soğuk değil kızım. Hadi marş marş gidin bakayım. Hadi. Eh, ben de çayları koyayım bari. Koy kızım koy. Açın kapıyı. Açsanıza. Çıkmazsınız tabii çıkmazsınız. Kapıyı kıracaksınız. Kırarım tabii kapı benim değil mi? İster kırarım ister yakarım. Benim değil mi bu kapı? Bu ev benim değil mi? Senin. Öyleyse ne işiniz var burada sizin? Kiracı olsanız kira ödersiniz. Ödemediğinizi göre ne işiniz var benim evimde? Sıkıntımızı biliyorsun. Birkaç gün idare etsem. Birkaç gün daha idare edeceğim öyle mi? Hayır kurumu muyum ben? Sen biraz insan olsan arada bir içeri davet etsen. Bir bardak çay ikram etsen. Neden eve davet edeceğiz seni? İki çift laf ederiz. Bas git Bekir Efendi. Üç kuruş para için adamın asabını bozma. Üç kuruş para mı? Üç aydır kira vermiyorsunuz. Hangi üç kuruş paradan bahsediyorsunuz? Paranın hepsini alırsın. Ne zaman? Bakın beni iyi dinleyin. Bu ay içinde paranın hepsini verirseniz ne ay? Yoksa kapının önüne koyarım sizi. Yoksa yazık olur sizi. Bu ay içinde veririz paranı. Hadi şimdi git. Geliyorum ama yeniden geleceğiz. Belki o zaman bir bardak çay içeriz. Bak hala konuşuyor. Parayı veremeyeceğine göre kucağıma düşeceksin Kevser. Nasıl vereceğiz parasını anne? Allah bir kolaylık verecektir. Beni de bura bak ya. Madem parayı vermiyorsunuz alın beni içeri diyor. Ahlaksız herif ya. Sadece bu değil ki böyle konuşan. Başka kim konuşuyor kızım? Başka kim yapıyor ahlaksızlık? Söylesene. Bakkal mı? Kevser. Bakkal mı diyorum kızım? Biz ne yapacağız anne? Ne güzel temizliğe gidiyordum, evi geçindiriyordum. Şu benim bir düzelse. Ama o zamana kadar nasıl geçineceğiz? Kevser. Bak hala soruma cevap vermedin. Bakkal Sami mi terbiyesizlik yapıyor kızım? Anne, bakkal veya değil ne fark eder? Hepsi haklı. Ev sahibi de haklı, bakkal da haklı. Paralarını istiyorlar. Ömer'in dediği gibi para yok demekten bıktım artık. Para yok, evde pişirecek bir şey yok. Ne pişireceğim o akşama ben? Bulgur da bitti. Allah bir kapı açacaktır elbet. Ama sen sakın isyankar olma. Ve sakın iffetinden ödün verme kızım. Allah korusun anne. Sen dürüst olduğun sürece Allah o kapının anahtarını sunacaktır sana. Beş lira ver yeter. Tamam. tamam. Sürken iyi gidiyor. Hayırlı işler. Sağ ol. Ben gidiyorum. Gel ya. Yok oğlum. 
Ne yapıyorsunuz delikanlılar? Okuldan geliyoruz Sami amca bir şeyler alacağız. Ömer sen almayacak mısın? Yok almayacağım. Geç al oğlum. Paran yoksa bana sonra verirsin ya. Param vardı da sabah aceleyle çıktım evden. Tamam oğlum sorun değil. Geç canım ne istiyorsa Hadi. al oradan. İstediğini al oğlum. Annen öder bana. Yiyecek bir şey yok diyordum bak. Bu akşam yemeğini de bulduk işte. Çok şükür. Ha ben geldi. Bugün kapıyı tekmelemediğine göre sorun yok galiba. İnşallah. Elindekiler ne oldu? Sen amcadan aldım. Parayı nereden buldun? Para önemli değil. Biz annenle anlaşırız dedi Sami amca. <gülüyor> Anne neler aldın bir görsen? Anne bisküvi yemeği bile özlemişim. Size de vereyim mi? Bu son tahta parçası. Biz bu kış çıkaramayız. Çocuklarım hastalanacaklar. Allah'ım sen yardım et. Ben sabah adamdan nasıl hekime kalırım? Günaydın anne. Günaydın. Anne babaannem nerede? Ekmek almaya gitti. Bu sabah ekmek alma görevi babaannemin mi? Çok konuşma da yıka elini yüzünü. Of sular da buz gibidir ya. Önce borcunuzu kapat. Dün Ömer'e bir sürü şey vermişsin ama. E çocuktur arkadaşından özenmiştir verdim. Ama artık yeter. Bizde paran kalmaz Sami efendi. Ben diyeceğimi dedim. Para yoksa ekmek de. Peki Sami Efendi. Bu ne be? İyi be. Sen niye geliyorsun ki? Gelinin gelsin. Ha, işte geldi. <gülüyor> hani ekmek? Ekmek yok. Daha fırından bakkalı ekmek gelmemiş. Ya babaanne bu sabah ekmeğimiz de mi yok? Okula at mı gideceğiz? <gülüyor> Gitmeyeceksin oğlum. Kevser, Kevser Anne. dur kızım dur. Dört lira ver yeter. Buyurun. Buyur. Buyur. Hayırlı işler. Sağ ol. Kayınvalidem ekmek yok demişsin. Ekmek yok demedim. Para yoksa ekmek yok dedim. Bedava istemiyoruz Sami Efendi. Borç istiyoruz. Benim lafım bunaydı Kevser Hanım. Sana değil. Sen istediğin kadar ekmek alabilirsin. Hem parasını verme sen de. Canın sağ olsun. Yaz bunu da borca. Elbet bir gün ödeyeceksin. Bülü. Ekmek sıcak mı? Hayır değil ya. Keşke sobamız yanıyor olsaydı da ekmeğimizi koyup ısıtırdık. Buna da şükür oğlum. Bunu da bulamayanlar var. Anne bu senin. Açık olan. İç baban iç. Birkaç gün sonra bu çayı da bulamayacağız. <gülüyor> Gerçi Sami amcam bana borç verir. Sakın. Sakın bir daha odamdan bir şeyler alayım deme. Niye kızıyorsun anne? Ne olur alırsan. Almayacaksın. O zaman sen al. 
Ya da para ver. Ne para veriyorsun ne de sen alıyorsun. Ne biçim hayat bu böyle? Ömer! Ekmeği de yemeyeceğim siz yiyin. Ömer! Anne. Yavrum. <gülüyor> Yapma kız. O çocuk da. Aldırma sen onu. <gülüyor> Ömer, gel bakayım. Ne oldu? Niye böyle koşarak gidiyorsun? Geç mi kaldın? Geç kalmadım. E neden koşuyorsun o zaman oğlum? Canım sıkılıyor. Gel sana bir çikolata verin. Can sıkıntısına çok iyi gelir. Gelsene. İstemem. Anlaşılan evde bir şeyler olmuş. Elbet bir gün pes edeceksin Kevser Hanım. değil mi kızım? Bak sinirlenince ağrı böyle belini omuzlarına vuruyor. Pes etmek yok kızım. Asla. Allah bir kapı açacak mutlaka. Rızkımızı kesse canımızı alır. Bu bir sınav. Hem de çok ağır bir sınav. Ama sabretmeyi bileceğiz. İyi de anne. Parasız hiçbir şey olmuyor ki. Bugün elektriğin son günü. Yarın keserler. Kızım, hayatımızda bu kadar çok diken varsa bil ki güller de açacaktır. Karanlıkta kalacağız. Mumla idare ederiz. <gülüyor> Feride, üniversite sınavlarında mum ışığında mı hazırlanacak? Of. Borç para alacağımız bir yakınımız da yok. Ya şu birkaç ay atlatabilsek. <gülüyor> Aysun. Aysun. He? Çiçekçi olan var ya. Onun durumu iyi değil mi? Anne, Aysun adama selam bile vermez. Değil ki para versin. Bir kere denesen, belki düşündüğün gibi olmaz. Ya. Verir mi acaba? Bence bir dene. Borç yiyen kesesin yer. Doğru söylüyorsun. Kevser, ah canım, neredeyse tanıyamayacaktım seni. Kaç yıldır görüşmüyoruz. En son Burhan'ın cenazesine gelmiştim Hı -hı. galiba. E Burhan öleli beş sene oluyor. O kadar oldu mu? Oldu ya. Kırmızıdan da koyun. Allah rahmet eylesin. Amin. Sarılardan da koyalım. E ee, neler yapıyorsun, nasıl geçiyor hayat? Peki geçtiği söylenemez. Zaten buraya onun için geldim. Aa, hayırdır? Pek hayır değil Aysun. Durumumuz çok kötü. Ben bir süredir çalışamıyorum. Sen ne iş yapıyordun ki? Evleri temizliğe gidiyordum. Ha. Ama benimden rahatsızlandım. İş yapamıyorum. Birkaç ay böyle. Sonra çalışırım inşallah. <gülüyor> Ama bu birkaç ayı nasıl geçireceğimizi bilmiyorum. Bu tamamdır. Evet Beğendiniz tamam. Mi? Bunlar yeterli. Tamam Teşekkürler. Efendim, peki. İnan Sarın evde lütfen. yiyecek bir lokma bile bir şey yok. Çocuklar okula aç gidiyorlar. Ben, ben senden biraz borç istemeye geldim. Borç mu? Çalışmaya başlar başlamaz öderim. O sorun değil de inan bana benim de elim darda bugünlerde. Dükkanımı genişlettim, eleman aldım, kredi aldım. Tabii kredi alınca ödemekte zorlanıyorum. İnan bana borç verecek durumda değilim. Çok üzgünüm Kevser. Demek sen de sıkıntıdasın. Aa sorma sorma bildiğin gibi değil. Allah senin de yardımcın <gülüyor> olsun. Ben gideyim artık. A, çayını içmedin daha. Sağ ol başka zaman inşallah. Hoşça kal. Güle güle Seher teyzeye selam söylemeyi unutma. <gülüyor> Efendim. Siparişleriniz öğleden sonra elinizde olacak. <gülüyor> i̇yi günler. Buyurun. Teşekkür ederim. Buyurun. Teşekkürler. Mersi. İyi Hoşça günler. Kalın. İyi günler. Olmadı anne. Bakar mısınız? Pardon bakar mısınız? Buyurun. 
Kusura bakmayın. İstemeden kulak misafiri oldum konuştuklarınıza. İzin verirseniz size yardım etmek istiyorum. Yardım mı? Bu adrese gidin lütfen. Ne yapacağım burada? Evde iş yapabilir misiniz? Ne işi? Dantel, örgü, oya tarzı işler. Siz gidin bu adrese. Mutlaka yapabileceğiniz bir iş bulursunuz. Giderim teşekkür ederim. Ah bir saniye. Bunu da alın lütfen. Onu alamam. Bakın az önce çok zor durumda olduğunuzu söylediniz. Sizin yaşadığınız bu zorlukları birkaç yıl önce ben de yaşamıştım. Onun için yokluğun ne olduğunu çok iyi bilirim. Çok teşekkür ederim ama alamam. Lütfen. Ama bu borç. Alın lütfen. İsminiz neydi? Kevser. Kevser Hanım. Para kazanmaya başlayınca ödersiniz. Çocuklarınız aç kalmasın. İyi günler. Pardon. Pardon. Ben sizi nasıl bulacağım? Kartın arkasında cep telefonum yazıyor. Fabrikasyon çalıştığımız kadar el işine çok önem veriyoruz. Dantelden tül çeşitleri şu an çok revaçta. Ben size bir örnek vereyim. Buyurun. Bu da yumaklarınız. Bunlarla da etrafını geçersiniz. İşi teslim edince paranızı alırsınız. Sonra yeniden yumak alırsınız. Tabii devam ederseniz. Ederim tabii. Biz yurt dışına çalışıyoruz. Bizim standartlarımıza uygun ördükten sonra bizde iş tükenmez. Yurt dışında ev örgüsüne çok önem veriyorlar. Bu perdeli kumaşlarla dantel tülleri kombin yapıyoruz. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Bundan sonra her soframızda salata olacak inşallah. Okula giderken de para verecek misin? Vereceğim tabii. Anne sen o yumakları çabucak örersin. Örelim tabii kızım. İki yumak neymiş ki bana? Dünya böyle iyi insanların yüzü suyu hürmetine dönüyor kızım. Anne ben doymayacağım herhalde. <gülüyor> ya oğlum ya paşam? <gülüyor> Yavaş ya tıkanacaksın. Ne tıkanması abla? Daha patatesi sıra yeni geldi. <gülüyor> Amin. Ah be yavrum. Sana da kıyamıyorum ki. Keşke gözlüklerim kırılmasaydı da sana yardım etseydim. Ben yapıyorum anne. Hem de zevkle bıkmadan yapıyorum. Allah bugünü bize gösterdi ya. Hiç uyumadan yaparım ben bunu. Ben sana demiştim kızım. Yaradan mutlaka bir kapı açar demiştim. Yarın bakkalın borcunu ödeyeceğim. Bir de elektriği öderim. İnşallah kızım. Şunları teslim edeyim. Veririm. Kadın oğlan borcunu sakın unutma kız. Daha sonra da onu öderim inşallah. İnşallah kızım. Anne. Hı. Biliyor musun? Sabah okula giderken çocuklarıma harçlık vereceğim anne. Aferin benim oğluma. Akıllı oğlum benim. Derste hiç konuşma olur mu? Tamam anne. Derste güzel güzel notlarını al. Tamam anne. Akıllı, efendi, terbiyeli ol. Tamam anne. Aa, hepsi benim mi? Evet. Canım annem, annem, annem. Seni seviyorum. Hmm. Aslan annem benim. Bir tanesin sen. Canım, güzel oğlum benim. Canım annem. Sami efendi. Oo, hoş geldiniz Kevser Hanım. Sabah ekmek almaya gelmediniz. Merak ettim sizi. Benim borcum ne kadar? Ne o? Ödeyecek misin yoksa? Evet. Nereden buldun parayı? Sana ne? 
Sen pırnal gerisine de karışma. Anlaşılan yağlı bir kapı bulmuşsun. Benim neyim eksikti Kevser Hanım? Boy desen boy, endam desen endam, para desen para. Çok uzatma. Borcum ne onu söyle. Al. Kendin gör. Açık kapıyı. Tabii ya açmazsınız kapıyı. Açık kapıyı. Bekir Efendi. Param hazır mı Seher Hanım? Paranı birkaç gün sonra vereceğiz. Başlatma şimdi birkaç gününe. Hem benim muhatabım sen değilsin. Söyle çıksın dışarı. Korkusundan mı seni çıkardı kapıyı? Çık dışarı Kevser Hanım. Buradayım. Gerçekten devde değilmişsin. Ben de korkudan çıkamadığını düşünmüştüm. Paranın bir kısmını birkaç gün içinde ödeyeceğim. Hadi ya. Nereden bulacaksın da ödeyeceksin? Sana ne? Benimle doğru düzgün karış. Haftaya gel paranı al. Ne o Kevser Hanım? Koca mı buldun yoksa? Haftaya gel ve paranı al. Buyurun. Bu paranız. Çok sağ olun. Rica ederim. Çok teşekkür ederim. Hayrını görün. Öyle makbule geçti ki. Bunlar da uymaklarınız. Minnettarım. Çok teşekkür ederim. Hadi oğlum. Gel artık. Tamam anne. İkinci tabağı doldurup geliyorum. <gülüyor> Abla benim çayımı açık koy. Tamam. Gel. Yavaş ya paşam, yavaş ya tıkanacaksın. Tıkanmam babaanne, çok lezzetli. <gülüyor> Yarın seni birlikte çarşıya çıkalım. Ne yapacağız çarşıda anne? Sürpriz. Anne ne olur söyle. Sürpriz dedim ya oğlum. Anne söylesene. Aa sürpriz. Abla hepsini yiyeceksin mi? Yuh Ömer. <gülüyor> <gülüyor> Kevser yanlış yapıyorsun kızım Anne çocukların montları çok eski Çocuklar bir süre daha eski montlarıyla idare edebilirler kızım Sen önce o kadının parasını ödemelisin kızım Bir süre daha beklese Ya illa şu günde ödeyeceksin diye bir şey söylemedi ki bana Elin rahatlayınca ödersin dedi Ben amcık bir benim elimi rahatladığını <gülüyor> Kevser Hatırlıyor musun kızım ben sana bir şey söylemiştim. Ne söylemiştin? Sen dürüst olduğun sürece Allah karşına mutlaka bir kapı çıkarır demiştim. Hatırlıyorum anne. Karşına çıkan kapıyı açacak olan anahtarı da sen dürüstlüğüne bulacaksın demiştin. Dediğin oldu. Allah karşıma bir kapı çıkardı. Ben gecemi gündüzüme kattım o kapıyı açtım. Ama şu anda dürüst davranmıyorsun kızım. Ne yapıyorum ben anne? O gün karşına o kadın çıkmasaydı bugün bu duruma gelemezdik. Ama sen şimdi dürüst davranmıyorsun. Kadına olan borcunu umursamıyorsun. Ben borcumu ödeyeceğim anne. Ne zaman? Bütün eksiklerini tamamladıktan sonra mı? Güzel kızım bu dürüstlük değil. Çünkü ihtiyaçlar bitmez. Bugün çocuklarına mont alırsın yarın ayakkabı alacağım dersin. Dikkat et kızım, dikkat et yavrum. O anahtar elinden gitmesin. Dikkat et o kapı yüzüne kapanmasın. Oldu mu güzel kızım? Ne zaman gelir? Adres söyler misiniz? Bu adresi mi gelir? İyi de bu atölyenin adresi. Demek ki o da buraya iş yapıyor. Elinize sağlık. Çok teşekkürler. Buyurun paranız. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kolay gelsin. İyi günler. Hayırlı işler. Sağ olun. 
Günaydın. Günaydın. Aldığınız yumakları bitirdiniz mi yoksa? Henüz bitiremedim. Ben şey için geldim. Lale Yılmaz diye biri var mı burada? Evet var. Şu an burada mı? Burada. Kendisiyle görüşebilir miyim? Gelin benimle. Lale Hanım sizinle görüşmek isteyen biri var. Tabii. Buyurun hanımefendi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun lütfen oturun. Nasılsınız? Sıkıntılarınızı biraz olsun halledebildiniz mi? Ha, hallettim. Çok sevindim. Bir sorun mu var? Neden bana öyle şaşkın şaşkın bakıyorsunuz? Ben sizi burada böyle görünce şaşırdım. Ben size bu atölyenin sahibi olduğumu söylememiştim değil mi? Sahibi mi? Evet. Size olan borcumu getirdim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Eh, ben gideyim artık. Tekrar tekrar teşekkür ederim. Kevser Hanım, lütfen buyurun. Bu devirde sizin gibi dürüst insan az bulunur. Benim buranın sahibi olduğumu bilmiyordunuz. Yani size göre ben bir daha hiç karşılaşmayacağımız biriydim. Ama buna rağmen bana olan borcunuzu ödediniz. Hem de çok bekletmeden ödediniz dedi. Benim böyle dürüst bir elemana ihtiyacım var dedi. Ve? E? Ve? E? Anne söyle hadi. Bana atölyede maaşı çalışmayı teklif etti. Anne, Anne gerçekten, gerçekten mi? mi? Evet. <gülüyor> Hem de sorumlu olarak. Çünkü Lale Hanım sürekli yurt dışına gidiyormuş. Benim gibi <gülüyor> iş bilen, dürüst birine ihtiyacı varmış. Ee kimin annesi? <gülüyor> Bize yapacağın sürpriz bu muydu anne? Evet oğlum buydu. Çok güzel bir sürpriz oldu değil mi abla? Gerçekten de çok güzel bir sürpriz oldu. <gülüyor> çok mutlu olduk anne. Canlarım benim. Güzel oğlum. Benim size bir nasihatim olacak. Siz siz olun, ne kadar zor şartlar altında olursanız olun, asla dürüstlükten ayrılmayın. Dürüst olun, sözünüze sadık olun. Siz dürüst olduğunuz sürece Allah karşınıza mutlaka bir kapı çıkaracaktır. O kapıyı açacak olan anahtar sizin dürüstlüğünüze bağlıdır. Değil mi anneciğim? Öyle evladım öyle. Anneciğim sağ ol. Allah senden razı olsun. Senden de evladım senden de. Allah bizi birbirimizden ayırmasın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. <gülüyor>